สวัสดีครับพบกับแอมอามอีกครั้งนะครับนี่มาตอบคำถามสมาชิกนะครับถามมาว่าต้องการเปลี่ยนลายสมมติฟิลนี้นะครับเป็นฟิลที่เป็นสติกเกอร์ยานะครับอันนี้ฟอนสติกเกอร์ยาฟิลนี้กำหนดเป็นลาย5นะครับแต่เงื่อนไขว่าถ้ามีข้อมูลตรงช่องฮินโคดอังกฤษนะครับหมายถึงว่าฟิลที่เป็นคำอธิบายภาษาอังกฤษนะครับทดสอบแล้วกันพานุพานิสาแล้วกันต้องการเอาฟิลนี้ไปแทนตัวนี้ถ้ายาตัวนี้มีข้อมูลอยู่ในฟิลที่ฮินโคดอังกฤษนะครับ ENG เนี่ยก็คือเป็นคำอธิบายภาษาอังกฤษถ้ามีฟิลนี้ให้ถ้าพ่อ,อถ้ารายการยาไอโคดเนี้ยมีฟิลข้อมูลนี้อยู่ให้ดึงมาเนี้ยให้คําอธิบายตรงนี้มาใส่มาใส่ตรงนี้นะครับถ้ายาตัวนี้นะครับมีข้อมูลในฟิลนี้ให้ข้อมูลในฟิลนี้มาแสดงในช่องนี้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแสดงก็แสดงคำอธิบายลาย5ตามปกติอ,อ่างนี้จะทำได้ไหมนะครับก็ทำได้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการหลักการก็คือเราจะเปลี่ยน field name ตัวนี้เป็น field ที่เราจะดึงมาใส่ก็คือ field hint code english นะครับแต่ทำยังไงล่ะเพราะว่ามันใส่ได้ช่องเดียวก็ใช้หลักการของภาษาปาร์ตคารในการแปลงนะครับอย่างตัวนี้ผมแปลงแล้วนะครับเดิมทีมันจะแสดงคําว่าไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเกิน5วันลองพรีวิวนะครับคํานี้จะเปลี่ยนแปลงเป็นอาร์มทดสอบนะครับโอเคหลักการก็คือเราก็ไปที่แอปแคลนะครับไปที่ before uh, detail before ปรินนะครับก็คือ,อก่อนจะปรินก็ให้ทำการรันโค้ดนี้ก่อนนะครับหลักการก็คือเช็คว่า if fill hint code init มีข้อมูลไหมถ้าไม่มีก็แสดงลายสาลาย5ปกติถ้ามีก็ดึง fill เนี้ยมาแสดงแทนโดยหลักการเราใช้ property ที่ชื่อว่า data fill นะครับ data fill นี่คืออะไรก็เป็นเป็นชื่อนี้ครับเป็นชื่อ data เราก็ใช้ property ตัวนี้เปลี่ยนค่าจากเดิมลาย5เป็นเป็น field ที่ชื่อว่าจากเดิมมันจะเป็นลาย5เนาะถ้าไม่มีก็คือแสดงลาย5ตามปกติแต่ถ้ามีข้อมูลนี้จริงก็ให้ field hint code i n i t มาแสดงแทนไม่งงเนาะ <coughs> ก็คือเปลี่ยน field นั่นเองเราสามารถเปลี่ยน field ได้เองนะครับตามเงื่อนไขที่เราตำหนดแค่กำหนด property ที่ชื่อว่า data field ประมาณนี้ก็คือผมใช้ db memo นะครับเพราะว่าคำอธิบายจะเป็นภาษาคำยาวมันจะตัดมันจะตัดประทัดให้เป็นเป็นบาทที่2อาสามสี่ไปโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเดิมทีเดิมทีทำเป็นภาษาตัวหยิบอ่าเดี๋ยวไปก่อนจะได้ลองใหม่เป็นชื่อนี้นะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะตัดเป็นบาทที่2ไหมเอาเป็นจุดๆแล้วกันจุดๆทดสอบอัปเดตหรือให้ชัวร์ก็คลิกขวาสวิตกิตนะครับไปที่ดีบีกิตไปหาฟิลที่ชื่อว่าหินหินหินอยู่ไหนอยู่ไหนอ่านี่อ๋อฟิลนี้มันเป็นฟิลเทคเราวิธีตรวจสอบว่าฟิลนี้เป็นประเภทฟิลคืออะไรนะครับเราก็มีวิธี2แบบนะครับแบบแรกก็โชว์ดีคริปชันโชว์ครีเอทเทเบิลก็ได้ฟิลนี้มีดีคริปชันว่าอะไรบ้างอยู่ที่ชื่อว่าหินอยู่ไหนนอกเยอะจริงๆเอ้ยไหนหินโค
code in list อ่านี่เป็นวาชานะครับอ๋อเป็นคำเป็นเป็นเป็นชาเลคเตอร์นะครับ20ตัวเท่านั้นโอเคไม่เป็นไรก็ได้อยู่ครับเสร็จแล้วก็บันทึกไปนะครับมาดูว่ามันจะเปลี่ยนเป็นฟิลไหนนะครับเดี๋ยวผมเซฟไปก่อนเอามาทดสอบพรีวิวอีกครั้งหนึ่งมันจะตัดให้เองนะครับสังเกตว่าจะเป็นชื่อฟิลใหม่นะครับแต่ถ้าในหน้าจอดีไซน์มันจะเป็นยังเป็นลาย5อยู่นะครับสังเกตจะเป็นลาย5ถูกไหมฮะเพื่อให้ความแน่ใจเราลองใส่บรรทัดใส่ขีดเลยกันดูว่ามันจะเปลี่ยนเป็นขีดไหมอ่านี่ก็เป็นเป็นขีดนะครับตามที่เรากำลังเป๊ะเป็นขีดตอนนี้โอเคเราพอเราใช้มีโมดีบีนะครับดีบีมีโมนะครับข้อความที่มันเกินคำเลนของมันมันก็จะตัดเป็นบรรทัดที่2ให้โอเคน่าจะได้ประมาณนี้ก็เอาคอนเซปต์นี้ไปไปประยุกต์ใช้แล้วกันก็คือหลักการก็คือไม่ต้องไปแก้ตรงนี้เป็น hint english นะครับให้เป็นฟิลเดิมแต่เพียงแค่มาเขียนโค้ดที่แท็บแคลนะครับตรงอ่าดีก่อนก็คือมันจะอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้โค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วไปเลือกดีเทลแล้วก็คลิกที่ดีเทลแล้วก็ไปเลือก before print ก่อนจะ print นะครับก็ใส่โค้ดตรงนี้แค่เงินขายแค่นี้ประมาณนี้ครับว่า if ถ้ามีข้อมูลในฟิลที่ชื่อว่า hint code item เนี่ยถ้ามีเออถ้าไม่มีก็แสดงลาย5ปกติถ้ามีอ่าถ้ามีก็มานี้ก็มาดึงฟิลเนี่ยแสดงคือคือในที่ในที่นี้คือผมเปลี่ยน db db memo เนี่ยแล้วถ้าฟิลเดิมเป็น5เป็น data field ใหม่เป็น hint code english ing ทีนี้ท่านก็จะสามารถเปลี่ยนเ,เปลี่ยนช่องนี้ให้มันดึงช่องใหม่ได้สลับกันระหว่างตัวนี้กับตัว hint code นะครับก็เหมือนกันจากลาย5นะครับเป็น hint code ing hint code ing นะครับพิมพ์ผิดเลยเนะี่ยอ่าประมาณนี้นะครับอุย้ย <coughs> ประมาณนี้แหละก็คือเดิมเป็นลาย5เนาะเราสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่ามันเราไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เราต้องเขียนโค้ดเพื่อให้มันรันตามโค้ดที่เรากำหนดแบบนี้ได้นะครับโอเคก็ลองไปวิวชาร์แล้วกันนะครับมันสามารถทำแล้วแต่เงื่อนไขครับว่าถ้าเกิดมี3เงื่อนไขก็ใช้ Swift Cat หรือว่าใช้ if 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 s o n if ก็ได้นะหรือประมาณนี้โอเคมีคำถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวอินบ็อกเข้ามาในในช่องผมแล้วกันหรือว่าใน Facebook ผมแล้วกันเดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้ Facebook ผมก็น่าจะพอพอรู้กันอยู่เนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้เพราะบางคนก็หาผมไม่เจอเหมือนกันช่องนี้นะครับช่องอาร์มด้านซ้ายถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์เข้ามาในนี้แล้วกันเดี๋ยวจะตอบคำถามให้นะครับโอเควันนี้ก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับเผื่อท่านจะได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเอาไปประยุกต์ใช้กับสถานบริการของท่านโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ